看样子没谈拢。太乙瞟了一眼英明，太白也看得透彻，在天庭围观这么久，对英明还是很了解的。不是吹，任何一个细小的神态，他都摸得门儿清。说话间，霸山仙子的琴音已散，欠身离场。仙子可有嫁人？莫不如跟俺老牛？雄浑的笑声响起，如若雷震，传自牛魔王那边。带头老牛笑得正欢，老牛魔也不撒泡尿照照你啥德行？浑身牛湿，看着都痒。说话的乃蛟龙王，一番话对的那叫一个霸气侧漏。小掌冲，活腻歪了吧？不知的，还真以为你打的本王嘞。华山的仙子。要跟也是跟我，论资排辈也轮不到你，哪凉快哪带着去。嘿，一头牛一头龙，如唱双簧，你一言我一语，整个盛会泼热闹。若非此地乃华山，这俩大魔搞不好真会干一架。众仙笑着摇头，已是见怪不怪。这俩货哪次来都少不了骂架，一个想吃牛肉，一个想喝蛇羹，都很上进的说。两位道友，方才之话，独家已录下，他日会与两位嫂嫂听听。华山仙子一笑清灵，也如那美妙的仙曲。人仙子是大度的，丝毫不怒，或者说他也是习惯了。哪次来都有人调戏他，哪次都少不了蛟龙王与牛魔王。不过他这一番话倒是听得牛魔与蛟龙浑身都一颤，也不骂架了，一个个麻溜的起身，直追华山仙子而去。这幅画面看得众仙都忍不住想笑，整个天界都知这俩大魔在外牛逼哄哄，却都是怕老婆的主。此番出来还好些，往日见了哪个不是鼻青脸肿？这就是爱。叶晨一脸意味深长，不难想象，两尊大魔在家的日子必定很滋润的说，便如他在横越玉女峰，没事还三天两头的被揍，隔三差五的被踹呢。更莫说在外拈花惹草了，所以这一笔笔账他都记得贼清。就等天谴消失了。小插曲过去，华山论道真正迎来了正题。但见华山真人单手掐了一印诀，旋即便见一道玄奥的光红，直插浩渺天霄而去，勾勒出了道的意象。道象万千，意象亦多变，伴着飘渺的大道天音，交织幻化着诸多意象的中心，能见一部虚幻的书，似影若现。那便是道经，是由华山孕育、见之。八太子英明眸子盾的一亮，眸光火热，满满的鲫鱼色。父皇要道经，便是要融入他肢体内，如何不激动？道经，那便是道经吗？好生飘渺的大道听音，真真的仙家瑰宝，比上一次更加的玄奥。盛会真正迎来高潮，话语声此起彼伏。第一次来此者，满目的新奇，来过多次的仙人，亦是眸光熠熠，静心灵闻。多有人起身，走出了座位，一步步扶摇直上，踏上了云霄之巅。只愿距离那道经更近一些，以参悟大道。奈何道经太玄奥，虽悬在虚空，却飘渺无比，比梦还遥远，可望不可不及。无论多大的神通，都难真正触摸。快快快，站个好地儿！太乙与太白也动了，一如仙芒，一如神光，直插天穹，皆是头回来，自不错过好机会。如他俩这般，更多人上去，呼啦啦一片，以至于下方座位几乎都空了，整个虚空都被无恙的人影遮盖，变得昏暗不少。一朵朵云彩上，都有人盘膝，去看叶晨，颇是淡定，跟没事人似的，还安稳稳地坐着，聆听着大道仙音，静静品着美酒。没有要上去的架势，对那道经，他也颇喜爱，真真的玄奥，但。道的参悟，并非距离他近便能悟得更好。真正的参悟，非那天音，而在自身。道的蜕变，才是真的涅槃。比起道经，他更在意转世上关羽。他是一心二用，一边寻思如何救人，一边又静心悟道。其体内亦有混沌的道音在响彻，竟是能与道经共鸣。有那么一两瞬，叶晨心有所悟。而那玄于虚无的道经，亦是轻颤，是因叶晨而动。有灵天光雨洒下，似是兴奋。灵天的光雨，每一丝都是道，凡沾染着，也皆是仙躯一阵。多有修为松动者，多有道的明悟者。造化已蔓延开来，我还是第一次见到经轻洒仙雨，华山的仙人多清澜，不止一次来过的仙家也都露了意思，看了多次道经，如今日这般异象，以前是没有的。莫说他们，连华山真人都惊异了，未见过这等景象。看了良久，才见他露了一抹微笑。身为华山之主，他该是明白，此番的道经比以往华山孕育的道经更加的不凡。道的馈赠会是一场机缘。待收了眸，他又望向叶晨，笑道：“为何不上去？人多，没地儿了。”叶晨的回话逗乐了华山真人。这老前辈该是不知，叶晨明面上虽是距道经最远的那个人，实则他才是那个距道经最近的，并非人，而是道。他是哪家的？华山真人问了身侧的仙子，不知。仙子轻摇头，也颇诧异，不知一个灵虚境的石头经，哪来的华山请柬？来了华山见了道经，好似一点不激动，仿佛他不是为道经而来，就是来跑车喝酒的。华山真人未言语，深吸一口气，看叶晨的眼神也随之变了。多少岁月了，他见过太多仙，唯独没见过这号的真人。能否说到经一事了？八太子英明自虚空收了眸，又一次望向华山真人，眸中火热之光已是压不住了，已迫切想要到经，那会是他的，任何人不得染指。众仙家还在悟道，这般迫不及待。华山真人淡道，自要等论道落幕。英明笑着，轻轻闪了一边衣袖，袖中内盛乾坤，有一方宝印悬浮，刻着古老仙文，有神光龙目，自成意象幻化，其上透露的一丝道韵，极为玄奥。通同意，华山真人双目微眯，此乃父皇送与华山的，当是交换。英明旋即笑道：“玉帝真大魄力。”华山真人唏嘘了，既认得出是空铜印，
。英明收了衣袖，目不斜视的看着，期望能得准确答案。方才压下的火热金光又一次燃起，双目险些着火了。老朽化山真人一语未说完，便豁的望向缥缈穹天，那部悬浮的道经，竟如一道仙光从天落了下来。在他注视下，道经不偏不倚落入了叶晨体内。这化山真人愣了，突如其来的一幕让人措手不及。多少次孕育出道经，皆是魂归乾坤，彻底化灭天地之间。如今的道经真真怪异，似有灵性，竟往人体里钻。虚空悟道的人集体起身，齐齐望向下方，那一双双目光无一例外皆放在了叶晨身上。这是啥个桥段？悟道悟的正好，一不留神道经跑了，跑就跑了，但窜进一个灵虚境的石头晶体内，又是几个意思？该死！所有人发愣，唯独英明咬牙切齿。天庭的八太子本是半的温文尔雅，终是暴露了本性，面目狰狞可怖。他此次下界，便是为华山道经而来，未得道经，富裕不惜拿仙宝来换，只因疼爱他。要融道经于他体内，所以不出意外，道经将是他的。谁曾想，道经进入体石头经，而且还是个灵虚境，这感觉就像是自己的新娘在成亲当晚被劫走，还是贞洁不保的那种。一个卑贱的小石头经，已然玷污了他的道经。杀杀杀！英明内心在咆哮，对叶晨的杀机难以遏制。灿灿的银眸被一条条血丝染成了猩红，咋看都像是个恶魔。身后转世上官与皱眉已嗅到了英明的杀机，以平复心绪的华山真人眸中闪了一丝深意之光，该是明白。是道经自行选主，自然这跟叶晨也有莫大关联。对道的参悟颇高，他惹了道经赏识，迫不及待的入体。道经选主，史无前例，太让人意外。叶晨已放下了酒杯，内视身体，能见一部虚幻的仙书，于体内似隐若现。那便是道经，与他道则共鸣。自外去看，有玄奥经文幻化，与道则交织，环绕着他，映得他通体鲜灰闪耀，如若一尊神明，更有大道响彻。妈呢，三两瞬的沉静，整个华山都炸了锅，在虚天的众仙人，哗啦啦的一片。如一层遮天的云幕，从天压了下来下。下有属天庭的仙家及下界的大魔，最懵逼的说：“来过这么多次华山论道，从未出过这等景象。好好一步道经，镜子的溜了，把漫天人影一个个都亮在了虚空，闪开。牛魔王火气最大，扒开了人群，一双硕大的牛眸满载神光，两只硕大的牛手攥住了叶晨小肩膀，上下的打量。好你个小石头，华山道经嘞，麻溜给俺吐出来。他自个进来的。叶晨耸了肩，都别动，我来。蛟龙王上前扒开了牛魔王。捋了衣袖，一手伸进了叶晨体内，一通捣鼓，似是在找啥东西。别说，还真被他找着了。待他伸手，道经已悬在他掌心，调皮。蛟龙王笑着，用手指戳了一下道经，笑着笑着，道经又是一二窜回了叶晨体内。嘿，牛魔王不干了，也捋衣袖，手伸进叶晨体内，又给道经拎了出来。俺们就是为你而来，你特么躲着啥意思？又一次，道经被请了出来，是被抓了出来，一如第一次。道经在外待了不足一瞬，便又回了叶晨体内。这次学聪明了，找了一个隐秘处，镜子的藏了起来。道经自愿认主，蛟龙王和牛魔王相互对视一眼，便又都望向叶晨。一个大妖，一个大魔，一个摸着下巴，一个揣着俩手，绕着叶晨转起了圈把这小石头精从头到脚，里里外外都看了个遍不是吹，连叶晨穿啥色的内裤，从看的门清，如他俩这般，上界的众仙，下界的妖魔，也都凑上来一片又一片，里三圈外三圈把叶晨围了个顶透，化山人杰地灵。道经该是生了神智，昆仑真仙沉吟，此番看来多半如此。碧霞仙子笑道：“还算淡然。仙家道经，有缘者得之，强求不得。”道德真君笑道：“对叶晨这小石头，又另眼相看几分。很显然，他与道经有缘。”我说：“老官，这小家伙究竟何等来历？”太白问道：“很神秘。”他已狠狠吸了一口气，知道叶晨是个妖孽，竟不知这般妖孽竟能让化山道经自愿认他为主。在他记忆里，可从未有多此等事。非道经有神智，是叶晨太可怕。这般好事，咋不选我嘞？千辛万苦搞来请柬，却出了这等事，老子想骂娘！论长相没长相，论修为没修为，为啥选他？更多人俱来，议论声此起彼伏，惊异、唏嘘、咋舌、不甘、羡慕，各种声音掺杂，俨然已聚成了一片海潮。那一幕颇是养眼，知道的是叶晨，不知道的还以为是纸猴呢。来参加华山论道的人都成了看猴的人，被围在中间的叶晨颇为不自然了。那一双双眼神，看得他浑身凉飕飕的，好似下一瞬就会被群殴。远方仙台上，银明生生压了怒火。继而转身，拱手向华山真人挤了一丝笑容，还望真人替天庭取回道经。他这话说的颇有学问，不是替他，而是替天庭。很显然要以势压人，目的很明显。道经我天庭要定了，给也得给，不给也得给。华山真人一笑，眸中又多一抹不悦。自知英明话语意思，可惜这天庭的八太子找错了打压对象。他乃华山之主，散仙界大魔，都忌惮华山三分，自也不怕天庭。真人见华山真人不言语，英明又提醒了一声，怕是要让太子失望了。华山真人淡淡道：“道经自行认主，老朽无能为力，纵能取出道经，他也不会跟你走。你”你英明气急，被堵得语塞，强行压下的狰狞又一次显露，更甚先前眸中的寒芒暴露无遗。他乃高高在上的八太子，未来的天庭之主，何曾受过这等忤逆？太子此乃散仙界，非你天庭
华山真人一语，多了一丝冷意，一而再，再而三的对老夫路杀鸡，真以为老子是好脾气。莫说是你，纵玉帝来了也不敢对吾如此。就冲你这番话，就冲你这等杀鸡，莫说吾拿不出，纵能拿出来，也不会给你拿。一句话，看你不爽。好，很好。英明咬牙切齿，一甩衣袍，登天而去。临走前，这厮还不忘回眸，用极为恶狠的目光看了叶晨一眼，如饿狼盯着自己食物，欲将其撕得粉碎。他身后，上官宇也回了手，眸中尽是担忧。一个灵虚镜，惹了天庭八太子。后果可想而知，下场必定比他更凄惨。如此薄玉帝面子，怕有灾祸。华山仙子皱眉道：“华山不怕他天庭，要战那便来。”华山真人一语铿锵，那小石头精招入华山也是不错。华山真人笑道，望向了叶晨。此番再看叶晨，怎么看都是顺眼的，对道的参悟颇高。起码那小家伙懂事儿，比起八太子英明，秉性还是不错的。如这等人才，哪有不收入华山的道理？最主要的是，道经选了他，这便是很好的证明，证明这小石精头成天地之大道，这便是华山想要的。老子搞一张请柬，媳妇都差点卖了。麻溜的，把道金请出来！这么多人为他而来，没你这样的小家伙。你这道金可卖，老朽愿买，价格可商量。滚，要买也是我买。叶晨那边已是无比热闹，无论上界的仙家，亦或下界的大魔，都咋咋呼呼的，恐吓的有，套近乎的有，发牢骚的有，忽悠的也有。那副景象真比盛会全盛时还热闹，更有奇葩的，还想出钱买道金。莫说叶晨，华山真人听了都想笑。华山的道金无价的瑰宝，是钱能衡量的。任众仙言语。叶晨不为所动，只看一方天际，他是目送八太子走的。英明临走前恶狠的目光，他看得真真的。道金他不在意，他在意的还是转世的上官宇。他并未追上去，追去也无用。还是那句话，就上官宇容易，就杨家难。不知此刻杨家人状况，便不能贸然出手。一个算计不到，会害了一族。还好，还曾推演过，上官宇与杨家在短时间内并无性命之忧，而这段时间足够他做很多事。譬如升境界，上仙界不比散仙界，并无那修为压制，准地便是准地，一两尊不可怕。可怕的是，一大群，便如一支军队，那等庞大阵容，他是干不过的。莫说去救人，自身都很难保全。他需在这段岁月将修为提升，接下来便是等，等啥呢？自是等天庭的话，他是要去天庭，但不是自己去，而是玉帝请他去。身负一步道经，没有不请之理。届时，他只需去一趟天牢，救出杨家，再带走上关羽，便是功德圆满。其后的事，那就颇为随意了。不稀罕天庭的官职，完全可来散仙界，有修为压制，来多少都无用。他之算计，还是很靠谱的。华山的道经便是他的一个资本，可用来谈条件，也不惜用道经去换上关羽，浩荡天地间，群山傲然屹立，以华山为中心，四周山岳之巅接立满了人影，乌泱泱的，此刻却都在抓耳挠腮，疑惑的望着华山。不怪他们如此，只因华山中再无大道天音传出，竟毫无影响了。天音咋个停了？该有三日时限才对，宝宝是中场休息。上仙们的情调，咱们不懂，老实是等着变好。议论声各山头皆有，小妖们多揣着手，就等着聆听大道天音。一百年才一次。虽是进不去，但也有机缘造化。果然，不多时天音又起，缥缈道音飘向四海八荒。凡闻之者，皆心境空明。上进者颇多，以盘膝悟道。不知为何，外界人总觉此番的大道天音与先前略有不同，好似多了一抹生灵之气。缥缈之中，还多了人间烟火。去看华山中，并非道经玄天。所谓大道天音，是自叶晨身上传出的。他知道欲与道经共鸣，交织出了新的天音。麦老夫个薄面，请出道经可好？华山真人笑道：“前辈乃礼化。”道金本就属华山，叶晨笑着，心念一动，道金再出，如一道仙光直插天霄，大道天音又起，这就对了吗？牛魔王与蛟龙王咧嘴一笑，一边一个拍了拍叶晨肩膀，便又踏上虚无，寻了最佳的位置，多谢。必由仙子轻语一笑，也随之一步登天。众仙颇自觉，又入了天霄，盘膝而坐。第一次来华山论道者，如太乙和太白，则极为感激，自是感激叶晨。叶晨未去，顺手又拎出了酒壶，小家伙可愿加入华山派？华山真人落下了。笑得慈祥温和，看叶晨比看英明顺眼多了，起码知道何谓尊敬，而且心性不坏。有那么一瞬间，还想把衣钵传给叶晨，未来的华山之主便由叶晨来做。晚辈仅是个灵虚镜。叶晨一笑：“你瞒得过他人，瞒不过老夫。”华山真人的笑饱含深意，如此之玄奥道韵，你对道之参悟，先有人能及。老实说，我想上天庭当官。叶晨一声干咳，在你看来，无华山不如天庭。华山仙子轻笑：“那倒不是，是为杨家养女吧。”华山真人捋了胡须，好似早看出叶晨心思，或者说。他一直暗中关注叶晨，发现这个小石头不怎么在意道经，倒是对八太子的侍卫颇为上心。他这一番揣测，便不难猜出端倪。只因叶晨看杨宇的眼神与他人不一样，宝宝，他俩还是故友。如前辈所言，叶晨并未隐瞒。你以为凭你灵虚境修为能救杨家人？华山真人笑看叶晨，莫小看天庭，欲从天牢救人，难如登天；亦莫小看英明，太善用阴谋诡计。杨氏一族便是最好的例子。小家伙，给你一个忠告：莫参与杨家之事。去了上仙界，你远非英明对手。无论修为亦或背景，他若是一片沧海。
，你便是太仓一粟，与他为敌，便是与玉帝为敌，便是与天庭为敌。”华山仙子又道：“不止人生的美丽，心也很善良。”谢两位前辈忠告，叶晨又拱手：“那么你的选择呢？俺还想上天当官，那谁把我那二十米的大刀抬过来？”一个胖老头道人对身侧人知会了一声，都不舍得用手打的。对叶晨这号的，必须得用刀砍。俺们几个老家伙，婆婆妈妈说了一大堆，你特么当放屁？若非见你，也是一块出类拔萃的石头，老子才懒得管你。也罢，做了华山弟子，一样能上天庭做官。华山真人笑道：“徐氏太看重叶晨，才这般上心。他这番话自有寓意。华山弟子上天做官，玉帝怎么也得给几分薄面。最主要的是，他爱惜人才，还有叶晨之秉性，重情重义，在这残酷的世道，有这份心，难能可贵。”前辈这般抬爱，晚辈却之不恭。叶晨笑了，说话间，突见虚天光红乍现，乃突破的仙光。聆听道音之下，有人突破了。自第一道开始，突破仙光便频频不断。不止山中，华山之外也不乏优秀者，天赋不低，虽无缘进山，可聆听着道音，却也寻了机缘，如愿突破。山外没有一人突破，华山长老便在本子上刻下一人的名。如此有天赋，华山岂有不收之理？这么多年来，华山皆是这么干的。海纳百川，世间的修道人才。被网络了一批又一批，叶晨终是盘膝了，也在悟道，要在三日间再一次夯实根基，以求最短的时间内突破到了至高修为，其后便是上天庭了。三日来，突破仙光不断，在华山的上空勾勒出了一幅又一幅玄奥的意象——百年一盛世。这个盛会乃是华山论道以来最热闹的一次，是那道经太玄奥。三日来，叶晨依旧是灵虚巅峰，修为被他死死压着，就是不突破。他若想进阶，一念便是空明，一念便是天境，能一路杀到圣人。强行进阶大圣境也不是不可能，这便是他的神级挂。有道的参悟，比任何神药都好使。不远处，华山仙子与华山真人静静煮茶，众仙悟了三日的道，他们便喝了三日的茶。关注更多的还是叶晨那货，能突破却压着不进阶，这小家伙真有意思。华山仙子不止一次侧手，难掩的是诧异，不知叶晨搞什么名堂，在沉淀道韵，夯实根基。华山真人微笑，不急不躁，他之心性远超老夫预料，给其足够时间，必名震天界。蓦然间。悬于虚空的道经又一次坠落，如一道仙光没入了叶晨体内。至此，华山论道告一段落，仅有三日时限。众仙起身，从天而降，对着华山真人寒暄了一礼。而后，众人便将叶晨围了。小子，缺大爷不？牛魔王肥里肥气，拍了拍叶晨小肩膀。许是力道太大，差点给叶晨拍倒。这头牛腰板挺得笔直，一句话说的也是霸气侧漏，意思能明显。任俺老牛做大爷，日后老子罩着你不缺。叶晨回的随意，若非在华山。他会把这老牛拽到一个没人的地儿，好好教教他啥叫大爷。完事儿，把他一锅炖了。人都是问缺媳妇不？你特么真另类。问人缺大爷不？不做大爷，拜把子也行。牛魔王咧嘴一笑，愣是把自己的辈分又降了一个等级。反正就是忽悠叶晨，得扯上点关系。日后借道经那就方便了。这还像句牛话。叶晨笑道：“如此，老牛在火焰山等你，不醉不归。”牛魔王笑着迈开了大步，走路还是那般嚣张。此番悟道，也得了机缘，心情贼是不错，腿脚麻溜，得赶紧回家。找媳妇炫耀炫耀，搞不好媳妇一高兴还能上床上聊聊，靠谱。牛魔王走后，蛟龙王上来了，栽给叶晨一块令牌，日后若有危难，拎出此令牌，下界的道友都会给几分薄面。谢前辈，啥前辈？叫哥，谢哥，孺子可教也。蛟龙王笑着，也转身离开了。其后还有缥缈话语传回，若有空便来北海，随时恭候。一个大妖，一个大魔，先后走了，都抛了橄榄枝。俩人倒是不傻，懂得结交，主要是叶晨有道经，若是普通的小石头经，都懒得搭理的。其后，更多人走上前，或送宝物，或给仙法，那叫一个热龙。一个小石头精没啥，重要的是道经，有着道经，给其足够岁月，他年必是一方剧情，这就叫投资。日后能抱大腿的，但叶晨心知肚明，这些个抛橄榄的人，必也有心怀不轨者，等着吧。出了这个华山，必有不少人折服，而后等着他出去，杀人越货。道经的吸引力太大，总能惹出贪婪之心，更多人围上来，一片又一片。叶晨来者不拒，反正都是白给的，不要白不要，诚心结交还好。若有打劫的心思，他是不会客气的。不远处，华山仙子摇头一笑，颇是尴尬。这好似是华山，他们才是东道主，却把他们晾这了。结交四方道友也是不错。华山真人笑道：“把这等事，很自觉的看成是铺路，一切都为叶晨继承华山一波做准备。另一方，必由仙子扶摇直上，昆仑真仙也已驾鹤西去。来华山论道者，也皆奔向四方。偌大的华山，瞬间空旷不少。华山老道，可要你如华山了。”太乙还未走，戳了戳叶晨，自是说了。叶晨笑了笑，那便好。太白捋了胡须，修为大成之前，切莫去上仙界。这些岁月也最好待在华山。这话叶晨自听得懂，这是怕八太子报复，依托华山便是后台。太乙和太白也走了，颇是乐呵。庆幸早认识叶晨，日后的多下来转转，借道经参悟一下，该是不难。小家伙，随我来。不远处，华山真人起了身，叶晨未言语，抬脚跟上。华山论道落幕了，众仙各回个家。山外乌泱泱的小妖们。
，还意犹未尽。盛会终结，心有落寞。再想听那缥缈的大道天音，还得等上一百年。叹息着，小妖们也各自退走。此刻，华山中飞出一道道仙光，每一道仙光准头都贼好，没入了一人体内，乃是一道神识。卷着一句话，进山来。那些被选中之人，一瞬惊愣，而后便又狂喜，让他们进山。莫大的荣幸，这都归功于他们的天赋，都已被华山长老暗暗记下。论到落幕，是要网络人才的，该是无人拒绝。至于未被选中者，则是一脸遗憾，一脸的羡慕。天下间的好事儿，是一件未赶上；倒霉的事，却是一件都不拉。繁华落尽，各个山头也都空旷了。华山论道之事，很快便传开。道经竟自行选主，而且还是一个小石头经，一时间惹出了轩然大波。叶晨的名，瞬间火遍上下两界。唏嘘声，惊异声，疑惑声飘满天界。然，月下的群山外。总有一两道身影闪过，皆蒙着一件黑袍，眸子泛着幽光，如一只纸叶的幽灵，飘忽不定。如叶晨所言，欲杀人越货者不在少数，抢了道经，加以参悟，修为必精进，完全可在散仙界横着走了。谁人不心动？奈何等了良久，也未等到叶晨出来，他们是有毅力的，不等到叶晨，是不会罢休的。卯足劲儿要抢道经，天剑、八太子寝宫、暴虐的英明，如一条发了狂的疯狗，乱摔乱砸，丝毫声不断。杀！给我杀了那石头精，抢回道经。太子道经任他为主，必被华山收为弟子。这般杀人，恐华山震怒。一子一老人说道：“玉帝知晓，怕是不好交代。”老道以为，请示一下玉帝为好。父皇在闭关，如何请命？英明冷哼道：“那便等玉帝出关，本王等不了。”英明大吼：“鲁肃肃派人去华山外盯着，给本王抢来道经。我暴露身份，谁人会知？玉帝那父皇最是疼爱我，总知晓，也不会折罪于我。”华山的夜宁静祥和，叶晨一路跟随华山道人，赏尽了华山风光，真就是人间仙山。仙气龙目，雨雾朦胧，灵力充沛，滋养了一方生灵。灵花异草颇多，有那么几种，诸天是没有的。除此之外，便是阵纹，刻于隐秘处，乃地道阵纹，藏有地道仙阵，饶是他，也震撼不已。不真必为通天彻地之辈。不知何时，华山道人才定身。此刻，他们已在华山之底，内有乾坤，有一片混沌之海，人在其面，渺小如沙粒，便是这片混沌之海，支撑整个华山。地运，夜沉喃喃，终是寻到了源头。见这混沌之海。也更加确定，那传说中在华山悟道的大帝，便是道祖红军。他乃混沌体，这混沌之海，便是地的一道神韵，尽知地运不简单。华山真人捋了胡须，听先辈说过。叶晨一笑：“你有三日，在此悟道。”华山真人扶手，将叶晨送入混沌海。谢前辈。叶晨笑着，当即盘膝坐下。这会是一场机缘，搞不好还能得那么一两缕地运，那才是逆天的造化。华山真人最后望了一眼，默默离去。这个老前辈是真的看中叶晨，能入这里悟道者，仅有华山之主的传人。这不只是造化。还是无上的荣幸。华山真人走了，盘坐的叶晨却是睁开了眸，而后起了身，一路左瞅右看，朝深处走去。所谓混沌海，并非真的海，乃混混沌沌的云雾，由道运聚集，更有极道神威，传自地道神韵。他一路所见，多有异象。混沌在演万物，万物又在化混沌，这是一个奇妙的循环，更像一个轮回，阐述着道之真谛。道祖的道，罗天造化，那等高度，他自认未达到，直至深处，他才定身。体内容有道经。与自身道则共颤，也与此地混沌道运共鸣。因为道经便是混沌道运孕育出的精华，先天便是联系，或者说他们就是一体的。又一次，他盘膝坐下了，心境空明，宝相庄严，按着大道天音，落入了一个奇妙的意境，专心悟道。一夜悄然而过，清晨，何旭阳光洒满华山，熠熠生辉。听闻论道，道经竟自行认主了。长老青年不会有假，是一个灵虚境的小石头经，且已被掌教收入华山，至今未见其人。道真想瞧瞧。勤奋的华山弟子已出，或盘膝山头，或坐落玉石，或行走山间，吸纳天地精华，话语声不绝于耳，多是好奇与惊异。华山论道，他们无资格上最疯癫。盛会之事也是后来才得知，着实让人难以置信。此乃道家仙府，日后可来此悟道。那是华山仙池，头有天地灵药，可洗练体魄。后面的跟上，能见一个华山长老，领着一群弟子来回的逛悠。那些个弟子，皆是新收的，皆非泛泛之辈。第一次进华山，那叫一个新奇。一路走一路看，至今颇感不真实，竟成了华山弟子，前途不可限量。华山最疯癫，华山真人悠然而坐，静静煮茶。华山仙子也在，总会在不经意间瞥一眼山外，能见藏于暗处之人，而且修为都不低，似是在等什么人，等谁呢？自是等叶晨，明显是要杀人越货。莫看了，意料之中。华山真人笑道：“怪只怪，道经太珍贵，凡有贪婪之心，哪个不觊觎？这便是世道，还是看好他为好。”华山仙子抿了一口茶，话落，便见一道光红。自山底而出，直插云霄，勾勒了异象，惹得华山弟子长老皆仰眸，也皆知那是突破的仙光，终是选择进阶了。华山仙子笑道：“无需去看，便知叶晨已是空明镜，又是他化落，第二道仙光冲天而去，还是突破仙光。未等反应，便是第三道，而后便是第四道，无一例外，皆进阶之光。这
。莫说华山仙子，连华山真人都正在了那。接连四道进阶仙光，这是从灵虚境一路杀到了圣人境。他修道三千余年，如这等诡异事，还是头回见。连他都如此，跟莫说其他长老弟子，神情精彩的望看苍渺，一连突破四个大境界，开挂了吧？进阶修为何时变得这般随意了？吃仙丹也没这般快吧？这是哪个人才？何止妖孽，这他妈简直逆天了！清晨的华山变得热闹非凡。十万山峰，多聚满人影。瞅了瞅虚天，又环看四方，再找那个突破者，却是未寻见。妖孽！华山真人深吸一口气。华山仙子亦如此，两人震惊之中也难掩惊喜。他华山带住的可是个人才，太逆天了！山底叶晨依旧盘膝，如老僧禅坐，一动未动，沉淀了道域，夯实了根基。一道境界，真无瓶颈可言。若他愿意，还能破入大圣境。自带神级挂的人，就是这般任性。是夜，星辉月光倾洒，华山璀璨。这个夜。看似祥和宁静，实则暗潮汹涌。唯一部华山道经，更多人前来，有上界大仙，亦有下界大魔。往日的世间仙山，此刻俨然已成是非之地，缥缈仙气也多了阴霾。华山之巅，华山仙子敬礼，藏于暗处之人自不守，饶是他也难全部寻出，非他眼界不行。是那些仙魔太强大。不远处，华山真人就颇为淡定了。坐于石桌前，悠闲煮茶。华山之主自有大魄力，来者只敢躲山外，却是不敢进来，便昭示了一件事：他们怕华山。这是一尊庞然大物，比起外界，他更多关注的还是叶晨。一日连破四个大境界，一时无潜力。他招的这小弟子，比想象中更不凡。月夜宁静，氤氲的仙雾又将华山遮掩一分。华山之底，叶晨一起身，狠狠伸着懒腰，自灵虚境一路杀到圣人境，感觉颇美妙，便如自九幽，一路登临了九霄。方一日，他自不舍得出去，提着酒壶又往更深处。这混沌之海，真真的浩瀚无疆，望不见尽头，寓意到无边界。悟不透道的真谛，便也寻不出那道之终点。走着走着，他微微闭了眸，手提的酒壶也自手中不经意间脱落，又堕入到的意境。心神于内徜徉，感悟大道，其形态在行走中多有变化。一步一苍老，自青年模样，一点一滴化作了一个老人，白发飘摇，白胡须摇曳。其后又返老还童，自老态龙中化作了一个孩童，如此也成一个循环。似若一轮回，若有人在此，必定惊异。这小石头太诡异。身体时虚幻时凝时，每一步都踩着道域，老与少的形态在更迭变化。他明明是一个人，却仿佛不存世间，给人一种缥缈之感。这一日，他未曾开眸，一步又一步，无目标亦无终点，在混沌海中行走。他如时间长河上的游客，蒙了岁月灰尘，不知何时才见他定身，嘴角浸满了笑意。不怪他如此，只因他寻到了宝贝，且是大宝贝，也便是地狱，藏于混沌之中，乃一团紫色的道韵。其形态是变化不定的，时而演化万物，时而又归入混沌。他所传出的大道天音，玄奥至极，远非道经可比，更极道地微频频显化，找的便是你。叶晨笑着，身体形态又变，化成为道，进了混沌。地运不常见，难得寻道，岂有不得之理？混沌海气运汹涌，道声响彻，颇是不凡。时至黎明，有人前来，乃华山真人，更准确说是华山真人的一缕化身，翩然落下，是专门来探望叶晨的。然他立在混沌边缘，看了又看，也未瞧见叶晨身影。本尊获悉，轻身降临，捋着胡须，静静凝望。老谋多有诧异，竟也未寻到叶晨，已无他的身影，毫无踪迹可言。好了，华山仙子一语愕然，他会舍得跑？华山真人笑道：“可不认为叶晨会走？此处是何地？乃孕育道经之源泉，华山底蕴之所在。道之神韵精粹，是悟道之仙的，在此坐卧一日，堪比外界百年。如这等仙的，外人想来都无资格的。傻子才会走。果然，他在混沌的深处寻到了叶晨，无形亦无相，并非人之形态。”而是道的形态，已与这混沌海化成一体。好你个小石头！华山真人轻难，眸中深意，多了一抹骇然。还是小看了叶晨对道的参悟，他都望尘莫及。寻到了，华山仙子还在找，却未找着。华山真人微笑，轻轻扶了手，拨开了那层层混沌云雾，遥指了一方，那是一丝缥缈的道韵，便是叶晨所化。华山仙子定眸去看，神色也震惊了，以身化道：“这小子在偷东西。”华山真人笑道：“此话外人听不懂，可华山仙子却知。那所谓的东西。”乃华山的无上瑰宝，也便是地道神韵。叶晨已然寻到了，欲奋出一缕，以融入他之道经，地运入道经，便如种子入泥土，种子能成那参天大树，地运受道经滋养，亦能反璞成道，会是一个力量源泉。叶晨之欲，华山真人懂了，华山仙子也自知，这是想借道经培养地运，道经便是地运之养料，给其足够时间，他日必如种子，成那参天古木。这场机缘，会是逆天的造化，前提是他能奋出那一缕地道神韵，分离地运。师兄你，你昔年未做到。不知那小石头能否做得到？华山仙子又笑，美眸流露仙光，看得眸光灿灿。华山真人未言语，却略显尴尬，不免一起古老事。昔年他也曾如叶晨这般，欲奋出一缕地运，奈何机缘不够，或者说是对道的参悟不够，至今都未成功。身为华山之主，体内却无华山地运，真真的尴尬。如今的叶晨
，貌似比他出类拔萃。至少叶晨身负一步道经，道经认主是华山从未有过的先例。纵观华山历代之主，也无一人有过这等机缘。所以叶晨或许能奋出地狱，他有先天条件，也便是那道经已与叶晨融为一体。道经便是他，他便是道经。若说地运是种子，那道经便是泥土；而与道经相融的叶晨，便是一片颇有养分的沃土。道经养地运，便是他养地运。深处化身为道运的叶晨，还搁那溜达。就如一个小偷，总寻思着偷点东西，也便是华山的地道神域。可惜这非一般的地狱，至少与夔牛的雷霆地运不同。只因红军还活着，道组织地道神域，先天便有一种灵性，欲分离一种有灵性的地狱，何其的艰难！不过他有道经这秘宝，他会是一个香饽饽，来吸引地狱，无需太多，只需分离出一丝便好，他便能借道经孕育地运。岁月久了，地运之灵性必与道经同化，为他所用。来嘛，哥带你去看花花世界，别这般矜持，丑贱眉，咱有道经，我养你。麻溜出来！莫逼我发飙！叶晨一言接一语，充分发挥了聪明才智，又开了嘴遁模式，如坏大叔，但拿糖果忽悠小女孩，又如一个强盗，咋咋呼呼的恐吓，十八般武艺样样精通，目的就是想要地狱。可是任他如何说，地狱就是不搭理他。有灵性的地狱自是不凡，忽悠恐吓对他不好使，自始至终都没啥反应。哪来的石头精？修为不强，愿望倒不小。一晃又是一日，一到第三日，华山真人与华山仙子还在，未有打搅。眸中皆有希冀，期望叶晨奋出地道神域。真若如此，实乃华山大幸。此一刻，华山真人还做了某种决断。若叶晨分得出地运，必传他掌门，他会是历代华山之主中最惊艳的一个。天色不早了，华山仙子一声轻语：“三日的时限，并非他们锁定，是由混沌海锁定。时间一到，叶晨必会被请出来。一人一生仅有一次机会，而那个机会也仅有三天。上至掌教，下至弟子，无人有特权。昔年他与华山真人便是如此，想在其内多待几天，门儿都没有。”华山真人不语，只近看深处。若连身负道经的叶晨都分不出一丝地运，那这世间除了大地，便无人做得到了。两人注视下，化身为道运的叶晨又回归了人形。两天一夜的忽悠加恐吓都没掉用的，有道经这个香饽饽，地运也不为所动，且极为吝啬，一丝都不愿分离的。叶晨黑着脸自深处走了出来，远远见他，化山仙子叹息一声，本以为小石头能缔造神话，可事实证明是他们想多了。叶晨也未能做到，尚有一炷香，这就要走。华山真人笑语悠悠，真人，你可知红军是谁？叶晨试探性问道。红军，明白了。叶晨摆了手，又折返了回去。看华山真人那一脸懵逼的神情，他便已得出答案。只知有地运，却不知是谁的底蕴，更不知红军是何许人也。既如此，那他得做点啥？华山真人与华山仙子皆挑眉，不明所以。脑残，红军就是个脑残。很快，便闻深处传来大骂，来叶晨的骂声。华山真人与华山仙子张了张嘴，齐扯嘴角。不知叶晨因何大骂，也不知叶晨哪来的火气。更不知他口中的红军是哪个山头的大王，只知那个红军多半与叶晨有仇。不晓得，若让他俩知道，那所谓的红军便是地道神韵的主人，便是他华山之祖。不知会是啥个表情。脑残，红军就是个脑残。叶晨还在骂，嗓门不是一般的响亮，向华山真人询问红军，便是这个道理。你若知，那肯定不会骂，傻子才会当着你的面骂你家的祖宗。可惜你不知，那还说啥？也得亏红军自封了。若见了这画面，能一巴掌能给气打回娘胎。没你这样的，老子好歹是弟，这般大骂，合适吗？可是，这会是叶晨的回答，骂得更欢了。谁让你之地运不给我分离？谁让你不见我？谁让你没事儿玩自封？活该被骂！这小家伙，饶是华山真人的睿智，也被叶晨这一顿大骂整得一头雾水。这好端端的，咋还骂上了？华山仙子更是哭笑不得，都不知小石头精还有这么可爱的一面，骂起人来丝毫不含糊，一套一套的。脑残，红军就是个脑残。深处，叶晨一边大骂一边退走，只因时限将至，还是自个出去的好，总好过被混沌海扔出去，那就尴尬了。他是要走。可骂声却越发响亮，不只是因为地运不分离，还因红军千里迢迢阴劫过来，却是不见这股火气。他已憋了很久，都在今日发泄出来。反正无人知晓红军是谁，别说因他的大骂，混混沌沌的紫色地运真就颤动了。旋即便见一缕头发丝粗细的地运轻轻飘了出来，颇是活跃，漫天满地的窜，溜了一圈，没入了叶晨体内。这华山真人与华山仙子愣了，真就整出来了。可这方式未免太奇葩，骂红军管用，骂红军能使其分离，此乃两尊大仙想问的。这是啥个道理？叶晨口中的红军究竟啥个来历？与地运又是啥个关系？这一瞬，两大仙人都有了一种冲动，也想进去把红军的祖宗十八辈都问候一遍，好不好？也能分出一丝地运。这边叶晨眸光甚是璀璨，地运有灵性，若将他看作一个人，自也有各种情绪。就譬如一种叛逆的情绪，这一丝跑出的地运便属叛逆的那种。若将他当作道身分离出去，必定整日骂本尊。这便如他的圣战法身，有事没事还寻思着揍他这本尊呢。所以他之大骂。惹出了地运叛逆的一面，都看红军不爽，都想骂红军来着。这般有默契，可以一拍即合，尝到了甜头儿。叶大少还想折返回去，待试试地运的其他情绪，保不齐还能整出一丝地运吗？多多益善。
，奈何时限已到，他脚步方才落下，便见混沌海骇浪汹涌，也不知是地运使然，还是本就如此，一个波涛给他请出去了。而后便见他如一道流光，从华山真人与华山仙子的头顶一路划过去了，一个大字贴在了对面的岩壁上了。华山真人与华山仙子看了看混沌海，对视一眼后，又齐齐望向叶晨，总觉今日这个画面有些不对劲儿。他俩也是相当优秀了，开山鼻祖被人问候了，却还蒙在鼓里，道祖若知也会对他俩另眼相看。后辈如此，真特么欣慰。映着星辉，叶晨出了华山之底，华山真人与华山仙子也在，默默的跟着走一路看一路，看叶晨的眼神儿颇是奇怪，就如看妖怪那般，他就是个妖怪，石头成精的妖怪。叶晨就乐呵了，一路抹着鼻血，一路内视身体，那一丝紫色地运已融入了道经，正在他体内来回的乱窜。的确是个叛逆的主，颇不老实。他若是个人，必唯恐天下不乱。仔细您看，地运在汲取养分，所谓养分，便是叶晨的道，一丝丝融入，培养着这个人才。日后比及到帝兵还好使。小家伙，你口中之红军，所指何人？终究，华山真人忍不住好奇，笑着问了一句：“一个故友。”叶晨随意回道：“好一个故友。”华山真人笑了笑，贵姓才怪，对叶晨之秉性已有更多了解。表面老实巴交，人畜无害的，实则骨子里也是个不安分的主，有一种极为晃眼的气质。他不信，华山仙子自也不信，忍不住掩嘴偷笑。这般骂故友，这个小石头比想象中更有意思。正因如此，他与华山道人才更好奇那红军是谁。这一路再无言语。两大仙人今夜似是很闲，一左一右把叶晨护在中间，朝一座山峰而去，并非他俩闲，而是想看看那司地狱。夜里勤奋修炼的华山弟子依旧不少，山间小道的石头上多有弟子盘坐。见三人走来，以为看错了，一愣之后才慌忙下来，对两尊大仙行礼，继续修炼。华山真人笑着摆手，待他们走后，众华山弟子才聚首，愕然的望着那方，他应该就是让道经认主的那个，还真是个小石头精。不过不是个灵虚境吗？咋成圣人了？难不成一日破四境的？便是他，弟子们你一言我一语，说个不停，难掩的是惊异。总听说有个小石头精，今夜的见，我是不凡。看两尊大仙的神态，对他也不是一般的器重，亲自来送，这是多大的面子！这边叶晨三人已上了一座山峰，此山峰名为赤焰峰，为叶晨专属山峰。赤焰峰虽是不大，却极为不凡，山如其名。自远方望去，便如一团烈烈燃烧的赤色火焰，于夜下颇是醒目。不等靠近，便有一层层炙热的火浪迎面扑来，有意思。叶晨环看，眸光深邃。赤焰峰炙热，外人瞧之，必以为其内有真火，实则不然。之所以有烈焰，是因道运，还是一股炎之道运，才呈现了此等异象？此山日后便是你这修炼洞府。华山真人笑道：“今日且好好歇息，明日转一转华山，不大事，便莫出华山。”谢前辈。叶晨拱手，自知真人寓意，不让他出华山，是为安全着想，无需去看。便知山外有不轨之人暗藏，就等着他出去，就等着抢他道经呢。只是华山真人的担忧，实属多余。此乃散仙剑。有境界压制，圣人境便是巅峰，而他便是圣人境，极为能打的圣人境。想从他这抢走道经，来一两个都不好使，起码得拉一支军队过来，而且那支军队最起码得是华山仙子这个级别的，就这还不一定打得过他，纵打得过也捉不住他。华山真人与华山仙子走了，明面上是走了，其实都在暗中关注，一是看叶晨地狱与道经，而是看着这小石头，别一不留神跑出去。外面那帮人可凶得很，叶晨已拎出酒壶，在山上晃悠，山巅有一片紫竹林。竹子掩映的深处，乃是一排竹房，颇是幽静。除此之外，林花异草和林果树栽得满山皆是，有仙气萦绕，生灵力磅礴，笼得整个赤焰峰，阴云朦胧。一壶酒下肚，他盘在了老树下，取了一截木头，一手握着刻刀，安静静地刻着，一刀一顿，刻下的每一笔都是一抹道韵。暗中窥看的华山真人与华山仙子，神情不免错愕。得了地狱与道经，不好好参悟，竟割那颗木雕，你是有多闲？只是他们并不知，叶晨已在参悟了。一边刻木雕，一边参悟道经。一个修身养性，一个窥探大道。道经是真的不凡，融入地运的道经更加不凡。地运、道经，他知道已然融为一体，他能轻易的触摸到大道，亦能自体内寻到一股强大的力量，会是一个源泉。一夜无话，转眼黎明，清晨天色还未大亮，叶晨便下了赤焰峰，真真的听话。华山真人让他好好转转，他就下来溜达了。华山不小，素有十万山峰，主峰颇多，每一峰都是华山一脉传承，不用去问。便知峰主皆是华山长老，传道授业。每隔一段岁月，各峰都会有一场比试，出类拔萃的弟子自有奖励，会被重点培养。这便是宗门惯用的手段，以此来激励弟子修道。山间小道曲径通幽，叶晨缓步而行，是在转悠不假，却也是一路窥看。十万山峰便是一座大阵，一座有十万阵脚的大阵。华山主峰便是中心阵脚，可谓占尽了天时地利人和，三分守护，七分攻伐。阵纹密密麻麻，皆属地道级，能守能攻，固若金汤。如华山这一派，若放在诸天，也是一方诸侯，底蕴之可怕，更甚圣地强。
，一字吐露，乃是叶晨对华山的评价。也难怪不惧天庭，整体战力或许远不如天庭，但天庭想拿下华山也不是那般容易。丑剑眉，就是他，融了道经，一日破四境，还真是个妖孽。听闻掌教将赤焰峰赏给他了，不是一般的器重，很显然已将他当作华山传人来培养了。仅道经认主，便足证明他之不凡。我若是掌教。也会视作香饽饽。叶晨这一路惹了太多关注，无论长老亦或弟子，远远瞧见便指指点点，窃窃私语，有羡慕，自也有嫉妒，而更多的还是震惊。道经认主，一日破四境，仅这两个，整个华山都寻不出第二个。若让他们知晓地运一事，必会被惊掉下巴。人才济济，弟子和长老在议论他，他也在看弟子长老。一路走来，见的特殊血脉，就不下上千种，有那么几种，还是极为逆天的。网络了这么多人才，活该华山名震天界。他身后颇多人跟随。有弟子亦有长老，只因道经在他体内，走哪都自带大道天音，极为玄奥。所过之处，连花花草草都多了一抹灵性。弟子们跟随，若是想悟道，对此他并不吝啬。大道天音外现，结的是善缘。拐过一处山脚，他又一次失了周天。在推演上，关羽的命格虽是风雨飘零，却是无性命之忧。此刻的英明，满脑子都是道经，可没空折磨上关羽。这期间会有一段岁月，而这段岁月便是他成长的空间。无作则已，要做就干脆利落。实力不济，也不会上天庭找刺激。说话间，他定身在了一座阁楼前，如山岳一般庞大，气势恢宏，磅礴巍峨。自下道上，总共分了九层，此乃华山的藏经阁，其内多有介绍天界的秘卷，极为详细的那种。他来此，自是要研究天庭，以为日后做准备。看守藏经阁的，乃是个熟人，便是先前要拿二十米大刀砍他的胖老道。道号的元，侍卫的元真人，与华山真人一个辈分。叶晨进来时，那货正趴在桌案上睡大觉，呼噜声如雷震，整个藏经阁。都一颤一颤的，一身的肥肉，咋看都像一坨。感觉的有人进来，有元真人醒了，瞥了一眼叶晨，眼神顿得亮了，当即伸了手。道经，请出来，给俺瞧瞧。好说。叶晨笑着，请出了道经，主要是看的元真人顺眼，跟庞大川那厮有一拼。慈眉善目的脸，踹一脚感觉贼好的说。的元真人笑得乐呵，麻溜接了道经，瞧了一眼，眉毛不由挑了，而后微眯了双眸，嗅到了地运气息，而且还是他华山的地运，一时间震惊不已。叶晨只笑不语，转身走开了。唐金阁第一层。颇是庞大，秘卷亦颇多，但多是没营养的人文地理。第二层乃低阶功法，第三层乃中阶秘术，第四层就上点档次了，乃阵法造诣一门。第五层便是仙法，并非地道仙法。他一路来了第六层，一眼望去，秘卷多不胜数，书架上摆的满满的，每一部书都颇为古老，不知传自何种年代。他随意取了一本，乃是介绍天庭官阶的，再取一本便是介绍天规的。除此之外，天庭众仙家的资料，在这六层藏经阁中基本都有。介绍极为详细，祖宗十八辈都给人拎得门儿清，一瞧便知。华山的情报工作做得还是相当好的。仅到第三层，上面三层，五掌教首肯，禁止入内。下方传来的元真人的话语，无需他说，叶晨也瞧见了。六层通往七层的光门是有禁制的，他也没空往上面去瞧，魂不在意。他看中的还是天庭的秘卷。一瞬，他画出了三千分身，奔向六层各个角落，既是寻资料，要的便是效率，人多便是效率，总好过他一人翻看。藏书阁宁静一片，先有人来。纵是来，也是多是下面五层寻修炼功法和秘术，而那些弟子都是新加入的，走哪都是新奇的，难得安静。叶晨乐得自在，蹲在书架下，一步接着一步的看，已非一目十行，是一目一书页，刻入神海中，带回去慢慢消化，力求把天庭研究个顶透。准备工作的做好了，下方的元真人画出了分身，已看守藏经阁。至于他本尊，已堕入了悟道状态。道经不是没见过，但都已消散，如这般存在世间的道经，真真的玄奥，而且还是融入了地狱。又是一日。他未醒来，叶晨也未下来，直至第二日清晨，才见有人入第六层，或者说是有人从第七层下来，路过第六层，乃是一紫发青年，身着弟子道袍，眸若星辰，黑发如瀑，能见异象环身，似隐若现，特别符合气宇轩昂的气质。他的出现，使得叶晨不由侧了眸，因青年的血脉，乃是太极真体与转世的柳毅，属同样的血脉。他看时，紫发青年也望了过来，神色淡漠，难掩的是轻蔑，也仅匆匆一瞥，便下楼去了，并未见过叶晨。也并不经意，华山论道总会网络外界人才，他已见怪不怪。我很弱。叶晨撇嘴，又继续看书。不知那紫发青年哪来的自信？一个轻蔑眼神儿，让人颇是不爽。老大，你媳妇画像。一方角落传来一声呼唤。闻言，叶晨顺身而至，入眼，见一分身，正握着一幅画观看，看得眸光熠熠。只因画中女子生得太美，看得都出神了。再看画中女子与楚轩、楚灵生得的确一模一样，乍一看就是一个人。叶晨走来。一巴掌把那分身送回娘胎了。待拿过画卷，叶晨神情有些奇怪，曾在陈塘关买过一副，与这一副颇是相像。看其笔韵，该是同一人所画。莫偷懒，叶晨随意嘱咐了分身，便拎着画卷下去了。下方的元真人本尊还搁那盘西物道，倒是他的分身颇是悠闲，翘着二郎腿
，搁那嗑瓜子儿，那叫一个惬意。再配上俩丫鬟，真就更具意境了。哟，看完了。帝元分身笑道：“长老，此画中女子，你可认得？”叶晨摊开了画卷，不知白华山师兄所画，他该是知晓。谢长老。叶晨收了画卷，转身走了。得找华山真人聊聊。他有一种感觉，那便是画上女子与楚玄楚灵有关系。方出藏经阁，便见一人挡道，拦了他的去路。那人仔细一看，可不正是紫发青年吗？先前在第六层见过。还给了叶晨一个轻蔑的眼神此番拦路未见善意。的确，紫发青年来者不善，他多日在藏经阁悟道。出关之后，听闻的便是华山论道一事，道经竟认主了。且对方还是一个灵虚境的石头精，在一日之间连破四境，自认天赋奇高的他，自是不服。他的身份该是不简单，已经出现，惹得太多弟子瞩目，特别是女弟子，美眸连连，看得如痴如醉，一脸的花痴香。华阳师兄何时出关了？修为又精进不少，华师兄天赋在散仙界是排得上名的。这般成就，意料之中。拦了小石头精，这是要干架。回来的弟子们议论声颇多，远远望着，指指点点，连帝元真人本尊也微掀了眉毛，侧目瞥了一眼，便又闭眸。很显然，这是要干架，但他没准备管，或者说想瞧瞧叶晨的实力。被道经认主，一日破四境，该是有两把刷子。小师弟，能否切磋一二？华阳淡道，看叶晨的眼神依旧是轻蔑，眸中的睥睨之色，掩都掩不住。在散仙界，能让他忌惮的同辈人，着实没几个，而叶晨并不在其中。好说，叶晨一笑，上下打扫量着华阳，再找下手的地方，先看看一巴掌打到哪个部位，能把这个帅哥一路送上太空。藏经阁前，越多弟子闻讯赶来，主要是叶晨风头太成，而华阳名号也太大，意为华山真传，意为道经认主者，俩人要干架，紧听着都新鲜。正日修炼悟道，枯燥乏味，如今难得有节目，岂有不看之理？于是乎，往日冷清的藏经阁，今日颇热闹。莫说空旷之地，连小山头上也都是人影乌央，垫脚探头的看，老大。在你看来，谁更能打？藏经阁中，德元分身揣起了手，这厮也是一个忠实的看客，还不忘瞟了一眼本尊。德元本尊未开眸，神情已代表一切。华阳明灭为圣人，实则乃准帝。纵这散仙界压制修为境界，也抹不掉这个事实的。新晋的圣人与压制到圣人的准帝对战，可想而知，连他都这般认为，更莫说外面的弟子了。本身圣人与被压制到圣人的准帝，是不可同日而语的。同为圣人，傻子都知谁弱谁强，依旧聚来观看，是想瞧瞧。这被道金人认主，一日破四境的小石头究竟有多少实力？我赌一招，小石头完败，不能吧？好歹是道金认主之人，会这般的不堪。华阳师兄可是一尊准帝，弟子们议论纷纷，还未开战，便已定结果。先有人看好叶晨，天赋是毋庸置疑，但毕竟是新晋圣人，战力有限。嘈杂声中，华阳微微抬了手，竖了一根手指，不是吹，他眼中都无叶晨的，真正的目空一切，睥睨之光璀璨，竖一根手指的寓意，昭然若揭，一招打败你。叶晨也懂事儿，也跟着竖起了一根手指。众弟子挑眉，不知这根手指是几个意思。不浪费时间，华阳淡道，顺身消失。但现身已是叶晨身前，一记凌天掌刀刻满了古老篆文，威力还是很霸道的，能将叶晨生劈。同阶的修士仙人，先有人能扛住。叶晨只笑未动，身体却在那一瞬化作虚幻。你华阳骤然色变，一掌劈空了，竟不知叶晨还身负这等逆天仙法，显然是空间仙法，能化石为虚，怕是劈空了。可叶晨攻击却有效。用的便是那根竖起的手指，弯成了钩状，对着华阳的脑门来了一发弹一闪，而后便见众弟子们齐齐仰了眸，俩眼珠子左右摆动，是目送华阳飞出去的，如一道流光，掠过了千山万水，划过了乾坤阴阳，砸向了远方。一发弹一闪，贼酸爽地说：“良久，才闻一声轰隆声，无需去看，便知倒飞的华阳撞在了一座山上，将一座俊俏的山峰撞得轰然崩塌。良久，唐金阁前都静得可怕，包括那地元真人在内，所有人的嘴巴都是半张着的，整个人都石化了。”一脸的懵逼，他华山第一真传，或真价实的准帝，竟被一心净圣人一直给弹飞了，无法无天。三五秒后，才见众弟子缓过神儿，又齐齐望向了叶晨，那一双双的眼神已是难以形容的震惊了。这货开挂了吧？有人张了张嘴，猛吞着口水，一指弹飞一尊准帝，他是有多可怕？身负道经，一日破四境，果是逆天妖孽。议论声又起，此起彼伏，震惊声、唏嘘声，则蛇声交织，连成了一片海潮。他们眼中的小石头精，俨然已成了一个怪物。此刻，他们才知叶晨竖起那一根手指是几个意思了。意思就是用一根手指在一招之内将对手干败。事实证明，他那一根手指还是很好使的。一发弹一闪，真在一招之内将他华山的第一真传一指弹飞了。叶晨吹了吹那根手指，已迈开脚步，直奔华山真人山峰，接华山弟子。他自是留守的，他若想灭华阳，一招足矣。望着叶晨背影，众人眼神都变了。已成敬畏，见过强的，没见过这么强的；见过妖孽的，没见过这般妖孽的。藏经阁中，德元真人之神情越发精彩，至今还未晃过神。华阳的战力，他是知道的，有越级斗战的资本。谁曾想，竟被一个新晋的圣人一指弹飞了。老大
，你也有看走眼的时候。”帝元分身乐呵呵道：“也是一个叛逆的主，见本尊神情精彩，莫名的小爽。方才说那般笃定，却是被啪啪打脸。”帝元真人未有言语，不可否认，他看走眼了。何止他看走眼了，暗中关注的华山真人也久久未回过神。道经认主，他早知叶晨不会弱，却不知这般强，难不成？是地道神韵的缘故，华山仙子轻语道。华山真人一笑，地韵不在他身上。这话听得华山仙子颇震惊，未动地韵都能一指弹飞华阳，这若有地韵助威，岂不是更逆天？多半秒了华阳，最猛逼的还是华阳，躺在碎石中老半天都没起来的，不知是被一指弹猛了，还是难以接受这个事实。神海嗡隆隆的，头颅直欲炸裂，心神已然混乱，分不清真实虚幻。他败了，真败的一塌糊涂。所谓的高傲，所谓的血脉，所谓的修为，所谓的道韵。都不敌小石头的一根手指。这边叶晨已怀揣着画卷，上了一座山峰，此峰名为乾坤峰，乃掌教专属，亦是华山除主峰之外最大的一座山峰，既是掌教专属，自是不简单。满山皆是道韵，仙气龙目，更有缥缈天音响彻，生灵气极为磅礴。啧啧，顺着石阶一路上来，叶晨啧舌不断。此山中孕育的灵花异草，生灵力澎湃，皆为极品中的上品，乃天然的灵草原。每个炼丹师瞧了，都会心动的，好似知道他要来。华山真人以煮茶等待，同在的。还有华山仙子，整日腻在一起。若说他俩没点特殊关系，鬼都不信的。搞不好夜晚还睡一张床。叶晨上来了，一眼望来，眸光更是雪亮。然他瞧的并非真人和仙子，而是他们身后的一片阴阴之地，蕴有一株仙物，乃传说中的仙灵之花。它自成异象，花叶皆仙气萦绕，晶莹剔透，蕴含极为磅礴的精元。如这等仙物，在诸天是绝技的。他之所以眸光发亮，是因那仙灵之花，也是炼制九转还魂丹的一味材料，而且任何一种材料都不能能替补它。所以说，无这仙灵之花，他便练不出九转还魂丹。好东西！叶晨舔了嘴唇，也有当场开抢的架势了，而后跑路，自认无人追得上他。为了宝贝，坚决不要脸。不过这个念头很快便被打消了。华山对他不薄，这般抢人宝贝，未免太没节操，还是正常忽悠过来叫好，可看够了。华山真人笑道，被这小石头逗乐了，倒是不傻，还知道那是宝贝，那可不就是宝贝吗？已孕育了千年之久，每日必用到运和精华呵护，连他都视作珍宝。叶晨干笑，一步跨来。取了自藏金阁带出的画卷，一同取出的，还有从陈塘关买来的那一幅。稍有眼界的人都知，这两幅画出自同一人之手，画得惟妙惟肖。华山真人微微挑了眉，这两幅画的确是他所作，其中一幅是早已遗失了，不成想竟在叶晨的手中。天意吗？前辈，你所画之女子是何人？叶晨试探性问道。华山真人笑看叶晨，为何对他这般感兴趣？好奇。叶晨笑道。华山真人自不信，抿了一口古茶，悠悠说道：“做这两幅画时，老夫还非华山弟子。”出入修道不过百年，那叶天有异想，朦胧间能见一女子倩影，如梦似幻，美丽至极，便提笔作画，描绘她之神姿。算算年月，已有两千多年，至今老夫犹不知她为何人。上天下界也从未听过她。叶晨听得皱眉，连华山真人都不知其为何人。那这画中女子之来历，就颇为神秘了。此事还得去道祖才知。小家伙，你究竟是什么来历？能否告知？华山真人默然开口，一语饱含深意，目不斜视，期望准确答案。小石头精一个。叶晨呵呵笑道：“华山真人一笑，未再多问。叶晨不愿说，自有他的道理。前辈，你那仙灵之花卖不卖？”叶晨搓了搓手，一句话又把华山真人逗乐了。那传说中的仙灵之花，岂是能用钱财衡量的？纵老夫想买，你买得起吗？我欲用它炼丹救人。叶晨眼神儿颇是真挚。炼丹？华山仙子一语诧异：“你是炼丹师，略有研究，能炼出几文？”华山仙子笑道：“该是不会比前辈低。”叶晨笑了笑，倒在华山论道那日，便知华山仙子不止修情道，还是一个炼丹师。且身负的火焰还是一种鲜活，小家伙，莫好高骛远。华山仙子轻语一笑，前辈莫小看我。叶晨说着，还整了整衣领，如此，莫不如比试一番。华山真人捋了捋胡须，若赢了师妹，仙灵之花你可随意取；若输了，道出你之来历。当真，当真，累累。乾坤峰上，华山仙子已笑着起身，飞争强好胜，是真想试试叶晨的炼丹造诣。莫说是他，华山真人也想瞧瞧，见识了小石头的战力，那便看看炼丹术。叶晨就乐呵了。一切皆在他计划中，激起两个老家伙的好奇心，完事儿就水到渠成了。扮猪吃老虎，他之强项。论起炼丹术，他还从未怕过谁。丹圣可不是白教的，说做便做。他当即扯了储物袋，往里一瞅，囊肿那叫一个羞涩，都不忍直视的。欲斗拜华山仙子，起码得一颗八纹丹。他这初入天界的小石头精，又哪来那么多的材料？于是乎，他瞅了一眼华山真人，便又瞟向四方。这座乾坤峰遍地都是宝，遍地都是炼丹材料，咋就这么多嘞？许是看出叶晨寓意，华山真人轻拂了衣袖，抿了一口古茶，一话说得飘渺。此山之炼丹材料，你可随意取。华山的掌教真谋足劲儿了，为了看小石头的炼丹术，布下点血本怎么行？决出叶晨之潜力，才是重中之重。得了掌教命令，叶晨脚下生风
一片接一片的消失，都他的杰作。掌教都说了，他自不会客气的，品阶低的都不拿的，专愁品阶高的拿，且很实在的说，能多拿，绝对不少拿。华山真人看得扯嘴角，见过实在的，没见过这般实在的，这哪是摘，这明明就是抢。他精心呵护的零花一草，不知被扫荡了多少，尾被摘走一株，心就猛地疼一下。身侧，华山仙子掩嘴偷笑，自己挖的坑，自己看，的确。华山真人已有后悔之意，开始发现让他俩比炼丹就是一个错误的选择，而且还要一种不祥的预感，这能怪谁？想看精彩表演是要拿门票的。不多时，叶晨满载而归，可华山真人分明瞧见了叶晨怀里还塞着一颗未吃完的灵果，五百年才结一颗的那种，找齐了。华山真人笑了，脸色却有些黑，勉强够用。叶晨抹了抹嘴，这个勉强够用，听得华山真人差点掀桌子，别以为老子未瞧见，别以为老子不是炼丹师，就不知炼丹，你丫的摘的材料够炼十颗八纹丹了。白给的你是真不客气。叶晨只顾清点战利品，没给你摘完就很给面子了。华山仙子摇头一笑，扶手之下，一座青色的炼丹炉被请出，是为真品，由特殊仙料铸造，刻满了铭文，颇是不凡。继而便是一朵赤色的仙火，这朵仙火非一般的火焰，看得叶晨眸光熠熠。以他之眼界，也看不出仙火出处，更不知其名讳，只知很可怕。说话间，赤色仙火已入炼丹炉，炼丹之前需温养丹炉。仙子手法极为娴熟，炼丹的造诣。还更强甚抚琴的造诣，这一点整个华山无人可比。华山真人捋了胡须，瞟向了叶晨，瞧这小石头，杵得板板整整，只看华山仙子炼丹，他哪有要炼丹的架势？华山真人深吸了一口气，若仅仅搁着看人炼丹，那你压斋的灵草都得给老子一株株种回去。前辈，能否再接一样东西？叶晨不好意思的笑了，说：“炼丹炉。我”我华山真人一口气没喘上来，差点被噎死了。好脾气如他，遇上这奇葩的桥段，也顿有一种想骂娘的冲动了。你压的不是炼丹师吗？炼丹炉都没有。好好的一个斗丹，没炼丹材料，老子忍了，竟连炼丹炉都没有。感情你与人斗丹，这炼丹的物件都特么现场的借的。纵如此，他还是强压了发飙的冲动。一个拂袖，给出了一尊炼丹炉，虽不比华山仙子的，但级别也不低。炼，给老子炼，若炼不出，必定收拾你。谢前辈。叶晨一脸乐呵，豁然站定。无那真火，便用了元神之火。这倒是看得华山仙子和华山真人一阵挑眉。很显然，小石头是要元神之火炼丹，这就不简单了。一时间，乾坤山峰陷入了宁静。华山仙子频频扶手，一株株仙草投入丹炉中，还未出丹，便闻丹药香。看其所用材料，炼的乃是一枚补充寿元的金丹，也便是八纹续命金丹。寿元江中者最爱的一类丹药。再看叶晨，华山真人眯了眸，以他之目力，竟看不透叶晨的炼丹炉。只因叶晨是元神之火炼制的，先天便有一抹遮掩，笼目了整个炼丹炉。叶晨淡定从容，一株株药草投入，但他所用之材料皆是低阶的灵草。明眼人一瞧便知，炼制的乃是一颗低阶丹药，也便是传说中的一文丹。一文，华山真人眼皮抖动，真真反应不及，颇想上前问问叶晨，你丫的是要用一文丹跟八文丹去比？小家伙，你若炼这等级别丹药，可赢不了老身。华山仙子笑道，连华山真人都能看得出，他会看不出，拿一颗一文丹比八文丹，差了七个品阶，胜负已自知。未到最后，莫太早下定论。叶晨笑得淡然，一株株灵草。有条不紊地投入炉中，手法还是很娴熟的。他又不是傻子，不会傻到用一文去斗八文。他之算计颇是深远。华山仙子微笑，未在言语，华山真人就悠闲了，又煮上了一壶好茶，静静看二人斗丹。若叶晨真拿一文丹斗丹，那他一定会发飙的。这边叶晨投放药草的动作，自始至终都未停。而此番他所投放的材料，已从一文丹药草换成了二文丹的药草，其后便是三文丹药草、四文丹药草、五文丹药草，可谓循序渐进。一整套动作下来，毫无违和感。这等炼丹手法，莫说华山真人，连华山仙子都不由侧目了。可惜他也看不透炼丹炉，更不知叶晨要炼何种丹药。同为炼丹师，他是有一种感觉的。高阶的炼丹师，看其动作便好，自有一种莫名的气运。而叶晨便具备这等气运，也便是说叶晨是炼丹师无疑，而且造诣还不低。两人暗自窥看时，叶晨六文丹的药草已然投完，顺手投放的便是七文丹的材料。这一次速度放慢不少，一边操控元神之火，一边提取精华，能见其额头多了一抹汗水。静山峰静谧无比，华山真人只静静饮茶，不敢打搅。一眼望去，华山仙子淡定悠然。反观叶晨，额头更多汗水，一瞧便知很有压力。两尊大仙不懂，但若有诸天人在此，亦是门而亲。叶晨是有压力不假，只因他炼丹的难度要高过华山仙子。之所以如此，叶晨并非自个找不自在，他是想完胜。他这一波操作，看得两尊大仙更是不解。先投放一文丹材料，后为二文丹材料，直至七文丹材料，他究竟是炼丹还是炖汤？这整个就是一锅大杂烩，味道该是不错。前辈要炸炉了。叶沉默的一语，华山仙子忙慌收眸，只见丹炉嗡嗡直颤，的确是炸炉的前兆。炼丹是个技术活，一个恻隐晃神，便是炸炉的下场。叶沉一笑，还在投放时已是炼制
，确定不会出问题。这特么是炼丹。沉静中，丹药香越发浓郁，飘满山峰，连山下路过的弟子都蓦地驻足，四野嗅到了药香，沁人心脾。无需去看，便知有人在山中炼丹，而且品阶还不低。果然，在他们注视下，一道金色光红自山中冲天而去了。旋即，电闻雷鸣声，乌云密布，电闪雷鸣，那是丹雷，竟是八纹金丹。弟子长老多扬手，眸光灿灿，必是师妹所炼，绝对是他的手笔。不少下棋的老家伙也自各个山峰齐齐侧眸望来，眸中有光，却并不震惊。以化山仙子的炼丹造诣，炼出八纹丹并非难事，又跑乾坤峰炼丹，烦人。更多的老家伙们揣了揣手，已是醋意横生，贼喜欢化山仙子，可人家不鸟他们。丹雷来得快，去得也快。化山仙子已抬手，接下了八纹续命金丹。打量一番之后，还算满意，品阶绝对够了，级别也不低，堪称八文上品。他坐下了，倒了一杯古茶，与华山真人一道，望着叶晨这个小石头，还在兢兢业业的投放材料，皆是八文丹材料。前辈，稍后可莫耍赖。叶晨说着，又投一株，莫分神，且练出再说。华山真人轻斥：“炼丹可不是儿戏，需心神贯注，哪有你这样的？炼丹还不忘聊天，那可是老子的药草。一株株八文材料，你不心疼，老子心疼。”叶晨一笑。元神之火汹涌，自带道韵。一道凝丹阶段，不知何时，才见猛地拍了一下炼丹炉，随后还不忘吐露了两字：“出丹！”伴着一声出丹，炼丹炉一声嗡颤。当然，一道光红自丹炉冲出，直插天霄。的确是一颗异文丹，但却比普通的异文丹更加璀璨，绽放着光芒。这不重要，重要的是后面的桥段。丹入云霄，静顿有轰声，乌云密布，电闪雷鸣，丹丹雷。不止化山真人，连化山仙子也豁得起身了，怔怔望着天霄，神色惊愕。一文丹见过不少，出丹雷的，真真头回见，老子未看错吧？一文丹雷，下棋的老家伙们也都起了身，山间修炼的弟子也齐齐仰了眸，望着乾坤峰上空，一颗赤色的丹药甚是响亮，颇有灵性。正在丹雷中度丹劫，师叔的炼丹造诣又有精进了，竟能一文出丹雷，如何做到的？华山中不乏炼丹师，也已仰眸，难语不断，自认是华山仙子炼的丹，可这丹雷又是何等道理？然这还未完，一文丹落下之后，又有一丹冲霄，此番乃是一颗二文丹。前后不过一秒，轰声再起，有雷有电，二文丹雷，惊一声又起，满山皆是。然这依旧是未完，二文丹之后便是三文灵丹、四文灵丹、五文灵丹、六文灵丹，相同的是，皆有丹之雷。乾坤峰上空着实热闹了，雷电不断，那浩大的画面就好似是排队唱大戏，小角色先登场，大角色压轴。所谓大角色，乃是一颗金光灿灿的八文丹。没错，叶晨炼的也是八文续命金丹，金色光红，璀璨无比，笔直冲入天霄，一道光芒。已然贯穿了天宇的霸道的丹雷，布满穹天，恍若人之天劫，自带一种可怕的威压。除此之外，便是异象，似隐若现，每一副都颇具灵性。这老家伙们的神色极其精彩了，连手握的棋子都在不经意间脱落，一脸懵逼的看着天霄。一文到八文，挨着个的上场，每一单都有丹雷，一单更比一单玄奥，太不凡了。乾坤峰上究竟有几人在炼丹？弟子们下意识挠了头，看得嘴唇干涩。虽非炼丹师，却对炼丹也有几分了解。师妹丹术通神了吗？华山的一众炼丹师惊愕不已，已有不少人踏天而来，想瞧瞧山中近况。太他妈逆天了！这边叶晨一手拎着酒壶，一手接丹药，一颗颗皆圆润通透。为何炼丹有压力？只因他一如炼了八颗丹药，要不咋说是丹圣？就是尿性的说，能在一尊炼丹炉中同时孕育八颗丹药，且单单有丹雷，已是逆天之举了。这便是他想要的完胜。只因赌注太珍贵，去看华山真人与华山仙子，神色才是最精彩。在那几个瞬间，震惊、骇然、不解。疑惑，各种各样的神情都演绎在了他二人的脸上，真如变戏法那般。华山真人还好，身为炼丹师的华山仙子，真真骇然。至此，他方才知晓，叶晨一炉炼的并非一种丹，而是一块炼了八颗丹药，一闻到八闻皆有，且单单皆有丹雷。这等炼丹术，这等炼丹造诣，他非但比不了，这简直就是被碾压。与叶晨相比，他所谓的炼丹术，就跟闹着玩似的。如何做到的？华山仙子青楠，活了两千多岁，在炼丹领域，第一次被惊到了。第一次觉得自己孤陋寡闻了，是何方神圣才能叫出这般妖孽的弟子？华山真人深吸一口气，虚空已无丹，可他还仰望着苍穹，怔怔出神。前辈，我是不是赢了？叶晨手捧着八颗丹药，笑呵呵的。若这还不赢，他会让这尊大仙见识一下皇者尿性。你赢了！华山仙子笑得自嘲，何止赢了，赢得满堂彩。他仅练了一颗丹药，而叶晨却一如练了八颗，单单皆有丹雷。不说其他，单论叶晨八纹丹的品阶，便已远远胜过他的八纹丹。仙灵之花，归你了。华山真人摇头一笑，先前那等不祥的预感，此番终是应验了。这个小石头精用他家的炼丹材料赢走了他的无上至宝。这场斗丹并非华山仙子不行，是他太小看叶晨了。一炉出八丹，单单有丹雷，说出去谁敢信？偏偏一个心境圣人的小石头精做到了，缔造了神话。谢
，天外有天。华山仙子笑道：“这株仙灵之花输得不冤。”华山真人也笑了：“人才，这个小石头真是个全能人才。”这才几日，仙位道经认主，后位地运分离。而今一日，不止战败了他华山第一真传，还斗败了他华山最惊艳的炼丹师。这一桩桩一件件，开的皆是华山一派之先例。这未来的华山之主，不传给他，天理难容。华山真人笑得更开怀，再不会有丝毫侧影。玉皇大帝来了。都拦不住他传位的心思，谁说都没用的。说话间，一众老家伙炼丹师接连落下，二话不说便把华山仙子给围了，一个个的都眸光璀璨。师妹，你通神了？通神的非我，是他。华山仙子遥指了一方，众人随手望去，入目便见一个小石头精正在不远处溜达，盯着那仙灵之花，看样子颇有摘走的架势。靠！而后一声霸气侧漏的粗口，便响满了整个华山。不知多少人被惊得一阵趔趄，不知多少人被吓得一阵尿颤。夜幕在悄然间降临了，今夜。掌教的乾坤峰颇是热闹，不知去了多少老家伙，把叶晨里三千外三千围了个顶透，眼神皆奇怪。被围在最中间的叶晨未曾言语，直俩眼珠子左右摆动。这些个老家伙可都富得流油，谁谁有鲜甜，他都门清的；谁谁穿了啥色的裤衩，他也都看得清楚明白。抽空得给他们忽悠过来，咱是文明人，不明抢。时至深夜，众人才散去，准确说是被华山真人请出去的，皆是一个个唏嘘咋舌。走出老远，还不忘回头去看。华山仙子也走了，得找个地儿，好好静一静。完事儿再找叶晨，不会再与之斗单，而是虚心求教。哪怕是拜师，偌大的乾坤峰，仅剩华山真人与叶晨。叶晨还守在阴晕之地，守着他的仙灵之花，还未真正成熟，但他得守着。谁能保证华山真人不耍赖？看着叫安心，即使给你了，自不会改。华山真人哭笑不得，叶晨一声干笑，终是收了眸，就坐在了那。如似一个守门神，要等到仙灵之花成熟，木流清复活，就指着他了。得亏邪魔未在此，不然定会感动的踹他一脚。炼丹术，谁教的？华山真人也坐下了，笑看叶晨。红军，叶晨又扯了道祖的名讳，无曾翻过古卷，从未听过这号人。华山真人自不信叶晨鬼话，教了你炼丹术，前日还在华山之底给人一顿臭骂，明显不合逻辑。或者说，这小石头的逻辑就是忽悠人，是个隐士高人。叶晨意味深长道：“你身负的尽是神力，哪来的？”华山真人又问：“尽是神力？”叶晨不由侧眸。华山真人笑着，自叶晨身上射出了一丝白光，便悬在手心，力量极其的纯粹，悠悠笑道。尽是神力，世间最洁净之力量，能洗净一切污浊。你非尽是仙体，竟有尽是神力，这就是尽是神力。叶晨轻轻触摸，喃喃自语声不断。自听过尽是传说，却不知他所身负的就是尽是的力量。不知为何，触及这等力量，心就猛地一阵阵的疼，总觉冥冥中有一种呼唤，却又寻不到原处，亦不知是谁在呼唤。身侧华山真人之神情变得奇怪了，看叶晨之脸色，显然不知身负的神力便是尽是力量，这就很有意思了。此刻再想想其他。任何一种都是一抹神秘色彩，笼目着叶晨，实在让他想不出这个小石头究竟啥个来历。他想时，叶晨已抬了眸，静静仰望星空，又是夜深人静，思乡情绪最是浓厚。一颗颗星辰闪着一缕缕星辉，映得他心神恍惚。那个大楚才是他的故乡。许是看得太入迷，以致华山真人离去，他都不知道真人是走了，却留下了一储物袋，其内放的可都是宝贝，如仙铁和神铁，就有好几块，真真的慷慨，俨然已将他。当做下一任华山之主来培养，任何珍贵资源都不会吝啬。天色临近黎明，叶晨起身离开，看了一眼仙灵之花，终是未摘走，未曾成熟，妄自摘走，药力自会大打折扣。放在乾坤峰，该是最安全的。谢前辈馈赠。叶晨的背影，在这一句话，一块块仙铁，一块块神铁，已被他捏成粉碎，其内精华皆融入了定海神针。嗡嗡的蝉鸣声，甚是雄浑。他会是一把神兵，会随他纵横九霄。华山真人是目送他走的，捋着胡须，眸有深意。总觉叶晨缺点什么，缺啥嘞？缺个媳妇，抽空给他张罗一个